ഹെല്ലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് എസ് സി ആർ ടി ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വ്യക്തിയും സമൂഹവും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം വ്യക്തിയും സമൂഹവും ഇതില് വളരെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് അപ്പൊ ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ള പോയിന്റ് വ്യക്തികളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വലിയ സംഘമാണ് സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗ്രീൻ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക വ്യക്തികളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വലിയ സംഘമാണ് സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഗ്രീൻ ആണ് ഇനി ഒരു കഥയാണ് പറയുന്നത് ഈ കഥ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രാൻസിലെ എവിറോൺ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഓർത്തി വെച്ചിരിക്കുക ഫ്രാൻസിലെ എവിറോൺ ഗ്രാമത്തോട് ചേർന്ന് കാട്ടിൽ വേട്ടയാടാൻ പോയ ചിലർ ചെന്നായ്ക്കളോടൊപ്പം അന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ജീവിയെ കണ്ടു അതായത് അതൊരു മനുഷ്യക്കുഞ്ഞായിരുന്നു ഇത് കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളുടെ അതേ ജീവിത ശൈലിയിലാണ് ഇത് ജീവിച്ച് വളർന്നത് അപ്പോ ഇതിന് സംസാരിക്കാനോ അങ്ങനെ ഒന്നും ശേഷിയില്ല അവര് ഭക്ഷിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഭക്ഷിച്ചൊക്കെ വളർന്നത് അങ്ങനെ ഈ ആൾക്കാർ ഈ കുട്ടിയെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണ് എന്നിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ആ പട്ടണത്തിലെ ഡോക്ടറായ ജീൻ മാർക്ക് ഇറ്റാഡ് ഈ ഡോക്ടറിന്റെ പേരൊന്നും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ജീൻ മാർക്ക് ഇറ്റാഡ് കുട്ടിയെ ഏറ്റെടുത്തു അവന് വിക്ടർ എന്ന പേര് നൽകി പക്ഷെ അവന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ ഒന്നും കഴിവില്ലായിരുന്നു അവനെ പരിശീലിപ്പിച്ചു അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കുന്നത് അവൻ വളർന്നു വരുന്ന ചുറ്റുപാട് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലൂടെയാണ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ബംഗാളിലെ മിഡ്നാപൂർ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് മൃഗങ്ങൾക്കൊപ്പം കണ്ടെത്തിയ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ അമല കമല അവരുടെ ജീവിതം വിക്ടറിന്റേത് പോലെയായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ ഒരിടത്ത് ഒരു വീടിന്റെ തട്ടിൻപുറത്തുള്ള ഇരുണ്ട മുറിയിൽ അടച്ചിട്ട അന്നയുടെ സ്ഥിതിയും മറിച്ചായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ സാഹചര്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്രാൻസിലെ എവിറോൺ എന്ന ഗ്രാമത്തോട് ചേർന്നതാണ് വിക്ടർ എന്ന കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ബംഗാളിൽ ബംഗാളിലെ മിഡ്നാപൂർ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് മൃഗങ്ങൾക്കൊപ്പം രണ്ട് കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി അമല കമല അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹമില്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വളർച്ച എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ വ്യക്തിക്ക് ശാരീരിക വളർച്ച ഉണ്ടാവില്ല ബുദ്ധി വികാസം ഉണ്ടാകില്ല പെരുമാറ്റ രീതി നന്നായിട്ട് വരില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കേണ്ട പോയിന്റ് പലവിധ സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് സമൂഹം പലവിധ സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് സമൂഹം എന്തൊക്കെയാണ് സമുദായം സമാജം സമുദായം എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിറ്റി സമാജം എന്ന് പറഞ്ഞ അസോസിയേഷൻ തുടങ്ങിയവ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇനി ഈ പോയിന്റ് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക എന്താണ് സമുദായം അഥവാ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു നിശ്ചിത പ്രദേശത്ത് നാം ഒന്നാണ് എന്ന വികാരത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ സംഘമാണ് സമുദായം ഒരു നിശ്ചിത പ്രദേശത്ത് നാം ഒന്നാണ് എന്ന വികാരത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ സംഘമാണ് സമുദായം സമൂഹവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സമുദായം ചെറുതാണ് എന്നാൽ സമൂഹത്തിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ആത്മബന്ധം എവിടെയുണ്ട് സമുദായത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു ഈ ചെറിയൊരു കാര്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ഇനി പറയുന്നു എന്താണ് സമാജം അഥവാ അസോസിയേഷൻ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ഒക്കെ ഒരുപാട് ക്ലബുകളുണ്ട് ഓരോ ക്ലബും വ്യത്യസ്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് അതിലൊരു ക്ലബിന്റെ പേരാണ് സ്കൂളിലുള്ള വിദ്യാരംഗം വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് വിദ്യാരംഗം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കലാ സാഹിത്യം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള അസോസിയേഷനുകളാണ് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ തുടങ്ങിയവ സമാജങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സമാജം അഥവാ അസോസിയേഷൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ഇനി ഒരു കോഴ്സ് ആണ് കോഴ്സുകൾ എപ്പോഴും പി എസ് സിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവയാണ് അതുകൊണ്ട് കോഴ്സുകൾ ബോക്സിനകത്ത് ഇട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചില്ലേ ഒരു കോഴ്സ് എന്തായിരുന്നു വ്യക്തികളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വലിയ സംഘമാണ് സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഗ്രീൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത കോഴ്സ് പറയുന്നു ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് സമാജം സമാജം അഥവാ അസോസിയേ
പ്രാപ്തനാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സാമൂഹീകരണം അഥവാ സോഷ്യലൈസേഷൻ ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു വ്യക്തിയെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പ്രാപ്തനാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സാമൂഹീകരണം അഥവാ സോഷ്യലൈസേഷൻ ഇനി ഒരു കോഴ്സും കൂടി വ്യക്തികൾ സമൂഹത്തിന്റെ സമ്പ്രദായങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ പഠിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സാമൂഹീകരണം അഥവാ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഓഗ് ബേൺ ആണ് ഓഗ് ബേൺ എന്താണ് പറഞ്ഞത് വ്യക്തികൾ സമൂഹത്തിന്റെ സമ്പ്രദായങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ പഠിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സാമൂഹീകരണം ഓക്കെ ഇനി ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശീലിക്കുന്നു അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അച്ചടക്കം കൃത്യനിഷ്ഠ മുതിർന്നവരോടുള്ള ബഹുമാനം സ്നേഹം ഒക്കെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് ശീലിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ഇനി മാധ്യമങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പത്രങ്ങൾ ആനുകാലികങ്ങൾ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് കോഴ്സ് മാത്രമേ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പറയാം സമുദായം കമ്മ്യൂണിറ്റി സമാജം അസോസിയേഷൻ തുടങ്ങിയവ സാമൂഹിക സംഘങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങൾ വ്യക്തിയുടെ വളർച്ചയിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു പിന്നെ ആ കോഴ്സും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം വളരെ ഈസി അല്ലേ അപ്പൊ തുടർന്നുള്ള ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാ